வணக்கம் நேயர்களே தெரிந்த பழமொழியும் திரிந்த அதன் பொருளையும் பத்தி பார்க்கலாம் நம்ம நிறைய பழமொழிகளை சொல்கிறோம் இப்போது அதனோட பொருள் திரிந்து மாறி போய்விட்டது நிறைய பழமொழிகளே திரிந்து மருவி மாறி போயிடுச்சுங்க உதாரணமாக கண் கெட்ட பின் சூரிய நமஸ்காரம் செய்யாதே என்ற பழமொழியை பார்க்கலாம் ஒரு செயலை சரியான நேரத்தில் செய்யாமல் காலம் தாழ்த்தி நேரம் தவறி செய்பவரை பார்த்து கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்கிறார் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் இப்பழமொழி நம் உடல் நலன் சம்பந்தப்பட்டது இது சூரியனின் பெருமையை எதிர்மறை கூறுவதாகும் சூரியனை மையமாக கொண்டு சூரிய குடும்பம் என்று அழைக்கப்படும் நம் பூமி உள்பட ஒன்பது கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன புராணங்களில் சூரிய பகவானின் தோற்றம் பற்றி பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது கசிப முனிவருக்கும் அவருடைய முதல் மனைவி அதிதிக்கும் பிறந்தவர்கள் துவாதசி ஆதித்யர்கள் என்னும் பனிரண்டு பேர் இவர்கள் பகவான் நாராயணனின் அருளால் ஒன்று சேர்ந்து சூரியன் என்ற பெயரால் நவ கிரகங்களின் தலைவராக விளங்கியதால் சூரிய நாராயணன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஏழு குதிரைகள் பூட்டிய ஒற்றை சக்கரமுடைய தேரில் தன் சிற்றனையின் மகன் அருணன் சாரதியாக இருக்க புல் பூடு தாவரங்கள் விலங்குகள் முதல் மனிதர்கள் வரை அனைவருக்கும் உயிர் சக்தியை அளித்து காக்கிறார் சூரிய ஒளியின் உஷ்ண சக்தி இல்லாவிட்டால் இவ்வுலகமே இல்லை சூரிய பகவான் கொடை வல்லல் குணத்தை கொண்ட கடமை உணர்வு மிக்கவர் சந்திரனுக்கு தன் ஒளியை வாரி வழங்குகிறார் சூரியனின் பார்வையால் பிறந்த கர்ணனும் நிறைய தான தர்மங்கள் செய்து கொடை வல்லல் என்று பெயர் பெற்றார் கடவுளின் அம்சமான ஸ்ரீ ராமபிரானே சூரிய வம்சம் என்று தன்னை கூறிக்கொள்ளும் அளவிற்கு பெயர் பெற்றவர் சூரியன் கிழக்கு திசை இவரின் ஆதிக்கமாகும் இவரின் நிறம் சிவப்பு தானியம் கோதுமை சுவை கசப்பு காயத்ரி மந்திரத்தின் காரணகர்த்தா ஆவார் அதிகார குணம் மிக்கவர் உறவு முறைகளில் தந்தைக்கு காரகனாகிறார் சூரியனுக்குரிய சித்திரை மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் நிர்வாகத்தில் கொடியட்டி பரப்பார்கள் கண்ணுக்கு தெரிந்த இயற்கை கடவுளான சூரியன் பயிர்களுக்கு தன் பார்வையாலேயே உணவை தந்து ஒளி வெள்ளத்தை உலகில் பாய்ச்சி பிரகாசிக்க வைக்கிறார் சூரியனுடைய வெளிச்சத்திலே ஓயாமல் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் சக்தி சகல அணுக்களுக்குள்ளே வியாபித்து தாவரங்கள் போட்டோ சிந்தசிஸ் எனப்படும் ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உணவு தயாரிக்க உதவுகிறது வெளிச்சமில்லாத இடத்தில் விதை போட்டால் முளைக்காது தாவரங்கள் மாதிரியே மனிதர்களாகிய நாமும் சூரியனின் ஜீவ சக்தியை பெறுவதற்குத்தான் காயத்ரி மந்திரம் ஆதித்ய ஹிருதயம் மற்றும் சூரிய நமஸ்காரம் போன்றவற்றை நமக்கு அருளியுள்ளனர் நம் முன்னோர் நாம் தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்தால் ஆத்ம பலமும் கண் பார்வைக்கு வேண்டிய வைட்டமின் சத்தும் நமக்கு கிடைக்கிறது பிறந்த குழந்தைகளை கூட காலையில் சூரிய ஒளியில் சிறிது நேரம் வைத்திருப்பது நல்லது நம் உள்ள ஒரு எம்எல் ஒரு மில்லி லிட்டர் ரத்தத்தில் முப்பது நானோகிராம் என்ற அளவில் வைட்டமின் டி இருக்க வேண்டும் தற்போது நிறைய பேருக்கு பத்து நானோகிராமிற்கும் குறைவாகவே உள்ளது நிறைய ஏசி வசதிகள் வெயிலில் உடல் உழைப்பின்மை போன்றவை இதற்கான காரணங்களாகும் நம் உடலுக்கு தினசரி தேவையான வைட்டமின் டி சத்து உற்பத்தி ஆவதற்கான இயற்கையான ஒரே வழி சூரிய ஒளி மட்டுமே காலையில் அரை மணி நேரம் மாலையில் அரை மணி நேரம் வெயில் நன்றாக உடலில் படும்படியாக இருந்தால் மட்டுமே வைட்டமின் டி உடலுக்கு கிடைக்கும் சூரிய ஒளியில் நாம் நிற்கும் போது அதிலிருந்து வரும் புறவூதா கதிர்கள் தோளில் பட்டு தோல் தன்னிச்சையாக வைட்டமின் டி யை உற்பத்தி செய்து அது ரத்தத்தின் வழியே உடலுக்குள் சென்று கால்சியம் எனப்படும் சுண்ணாம்பு சத்து உற்பத்தியாகி பற்கள் மற்றும் எலும்புகளில் படுகிறது அப்போது எலும்புகளின் அடர்த்தி அதிகமாகும் எவ்வளவுதான் கால்சியம் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டாலும் சூரிய ஒளியில் இருந்து இயற்கையாக தோல் உற்பத்தி செய்யும் வைட்டமின் டி க்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை சூரியன் கண்களுக்கு காரகன் என்பதால் தினந்தோறும் காலையில் சூரியனுக்கு நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் என்று நம் முன்னோர் கூறியுள்ளனர் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும் போன்ற பழமொழிகளுக்கு ஏற்ப உலகில் எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தராக இருந்தாலும் உடல் ஆரோக்கியம் இல்லாவிட்டால் செல்வத்தால் பயனில்லை ஞாயிறு என்றால் சூரியன் என்று பொருள் மனித மன உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தெய்வமாக சூரியன் இருப்பதால் அவருக்குரிய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் செந்தாமரை மலரிட்டு சூரிய பகவானை வணங்கினால் ஆரோக்கியம் உண்டாகும் இதற்கு பலபடி மேலே போய் தேக சக்தியோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் புத்தி சக்தி சாதனா சக்தி ஆகியவற்றையும் சூரியனிடமிருந்து கிரகித்துக் கொள்வதற்கு காயத்ரி மந்திரம் மூலம் நம்மை நல்வழிப்படுத்தியுள்ளனர் நம் முன்னோர் கண் பார்வை குறைய தொடங்கும் வயதில் அல்ல நாம் பிறந்து வளரும் காலத்திலிருந்து இறக்கும் வரை சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது மிக நல்லது இவ்வளவு நாள் செய்யாமல் மறந்திருந்தாலும் எந்த வயதில் இருந்தாலும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்ய தொடங்கலாம் இப்பழமொழி கண் கெட்ட பின் சூரிய நமஸ்காரம் செய்யாதே என்பதை விட கண் பெற்ற பையனே சூரியனை கண்டு மகிழ்வதற்கே சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதற்கே என்று கூறுவதே சரியாக இருக்கும் அடுத்து குதிரை குணம் அறிந்து அல்லவோ தம்பிரான் கொம்பு கொடுக்கவில்லை என்ற பழமொழியை பார்க்கலாம் கிமு நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனிதனால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட பாலூட்டி வகையைச் சார்ந்த சுமார் முப்பது வருடங்கள் உயிர் வாழக்கூடிய மனிதனின் போக்குவரத்திற்கும் ஏர் உழுவதற்கும் சில இடங்களில் மக்களுக்கு உணவாகவும் பல விதங்களில் குதிரைகள் பயன்படுகின்றன பண்டைய அரசர்களின் போர்ப்படையில் குதிரைப்படை இன்றியமையாதது மேலும் அக்காலம் முதல் தற்காலம் வரை நிறைய குதிரை பந்தயங்கள்
உள்ளன குதிரைகள் படுத்தும் தூங்கும் சில நேரம் நின்று கொண்டே தூங்கும் வழக்கமுடையவை இவை மிக வேகமாக ஓடக்கூடியவை குதிரை குதித்து ஓடியதால் அதற்கு குதிரை என பெயர் வந்தது பரிந்து என்பதற்கு வேகமாக என்று பொருள் குதிரை பரிந்து வேகமாக ஓடுவதை பார்த்து தமிழில் பரி என்று அழைக்கப்பட்டது குதிரைகளின் கேட்கும் திறன் தொடு உணர்வு பார்வை திறன் மிக அதிகம் தரையில் வாழும் பாலூட்டிகளில் குதிரையின் கண் அளவு பெரியது குதிரையின் இரு கண்களால் அறுபத்தி ஐந்து டிகிரி வரையிலும் ஒற்றை கண்ணால் முன்னூத்தி ஐம்பது டிகிரி வரையிலும் பகலிலும் இரவிலும் நன்கு பார்க்க முடியும் ஆனாலும் இதற்கு நிறக்குருடு உண்டு குதிரையால் தன் காது மடல்களை நூத்தி எண்பது டிகிரி வரை திருப்ப முடியும் எனவே தலையை திருப்பாமலே எந்த பக்கம் இருந்து சத்தம் கேட்டாலும் உணர முடியும் இவற்றிற்கு தொடு உணர்வும் சுவை திறனும் அதிகம் குதிரையின் கண் காது மூக்கு பகுதிகள் உணர்ச்சி மிக்கவை தன்னை சுற்றி நடக்கும் பல நுண்ணிய விஷயங்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றன அதனால் குதிரையின் மனப்போக்கு சரியாக இல்லாமல் அடிக்கடி மாறும் தன்மையுள்ளது மனது அலைப்பாயாமல் இருக்க குதிரைகளுக்கு கடிவாளம் போடுகிறார்கள் இப்பழமொழியில் குறிப்பிட்டுள்ள தம்பிரான் என்பது சிவபெருமானை குறிக்கிறது பெரிய புராணத்தில் தம்பிரான் அடிவை திறத்து என்று பாடப்பட்டுள்ளது மேலும் சைவ மட தலைவர்களுக்கு தம்பிரான் என்ற பட்டமும் கொடுக்கப்படுகிறது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் மிக முக்கியமானவரான சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு சிவபெருமானின் தோழர் அதாவது தம்பிரான் தோழர் என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு அடிக்கடி மாறும் மனப்போக்கு உள்ள குதிரையின் குணம் அறிந்துதான் தம்பிரான் சிவபெருமான் அதற்கு கொம்பை கொடுக்கவில்லை அப்படி கொம்பு இருந்தால் குதிரை தன் மாறும் மனப்போக்கிற்கேற்ப முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொள்ளும் பலரை தன் கொம்பால் குத்தி காயப்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை உணர்த்தவே இப்பழமொழியை குதிரை குணமறிந்து அல்லவோ தம்பிரான் கொம்பு கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னார்கள் நம் முன்னோர் என்ன நேயர்களே இந்த பழமொழிகளுக்கான விளக்கங்கள் சரியா இருந்ததுங்களா இந்த மாதிரி செய்தி வேணும்னா மறக்காம நம்ம ஹனிபீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்ற